இன்றைய மன்னா சங்கீதம் ஏழு ஒன்பது துன்மார்க்கனுடைய பொல்லாங்கை ஒளிய பண்ணும் நீதிமானை ஸ்திரப்படுத்துவீராக நீதி உள்ளவராயிருக்கிற தேவரீர் இருதயங்களையும் உள்ளிந்திரியங்களையும் சோதி தருகிறவ சாம் சாப்டர் செவன் வேர்ஸ் நைன் ஓ ரைட் இஸ் காட் ஹூ சர்ச்சஸ் மைண்ட்ஸ் அண்ட் ஹார்ட்ஸ் bring to an end the violence of the wicked and make the righteous secure anbana deva pillaigalukku yesuvin inidana naamathil en anbana vaalthukal indha naalile kathar namakku kodutha indha vaarthayanadhu thaavidu kathrai nokki thanudaiya satrukal nimithamaga solla vaarthayagum thaavidu aneega paadugalin valiyaga kadandu vandha pinbu கத்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டபடியே இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாக ஏற்படுத்தப்பட்டான் தாவிவின் வாழ்விலே மறுபடியுமாக ஒரு பெரிய பிரச்சனை தன்னுடைய சொந்த குமாரனாகிய அப்சலோமின் மூலமாக வந்தது இஸ்ரவேலிலே அநேக பேர் அப்சலோமுக்கு பின் சென்றார்கள் அப்சலோம் தாவிவின் ராஜ்ய பாரத்தை அவனிடமிருந்து எடுத்து தான் ராஜாவாக வேண்டுமென்று நினைத்தான் இதனை அறிந்த தாவிது அப்சலோமுக்கு பயந்து எருசலேமிலிருந்து புறப்பட்டு வேறு இடத்துக்கு போக பிரயாணப்பட்டான் தாவிதோடே அநேக ஜனங்களும் அவனை சார்ந்திருந்தவர்களும் நடந்தார்கள் தாவிது ராஜா பகூரி என்ற இடம் மட்டும் வந்தபோது இதோ சவுல் வீட்டு வம்சத்தானா இருக்கிற சீமேயி என்னும் பேருள்ள ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்து புறப்பட்டு தாவிதை தூசித்து கொண்டே நடந்து வந்தான் அது மட்டுமல்ல அவன் தாவிதின் மேலும் தாவிது ராஜாவுடைய சகல ஊழியக்காரர் மேலும் கற்களை எறிந்தான் சீமேயி தாவிதை தூஷித்து ரத்த பிரியனே வேலியாளின் மனுஷனை தொலைந்து போ தொலைந்து போ சவுலின் ஸ்தலத்தில் ராஜாவான உண்மையில் கத்தர் சவுல் வீட்டாரின் ரத்த பலியை திரும்ப பண்ணினார் கத்தர் ராஜ்ய பாரத்தை ஒன்ஸ் குமாரனாகிய அப்சலோமின் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தார் இப்போதும் இதோ உன் அக்கிரமத்தில் அகப்பட்டாய் நீ ரத்த பிரியரான மனுஷன் என்றான் அப்பொழுது தாவிதோடு இருந்த அபிசாய்ந்த மனிதன் அந்த செத்த நாய் ராஜாவாகிய என் ஆண்டவனை தூஷிப்பானேன் நான் போய் அவன் தலையை வாங்கி போடட்டுமே என்றான் அதற்கு தாவிது அவன் என்னை தூசிக்கட்டும் தாவிதை தூசிக்க வேண்டும் என்று கத்தர் அவனுக்கு சொன்னார் ஆகியால் ஏன் இப்படி செய்கிறாய் என்று கேட்கத்தக்கவன் யார் என்றான் மேலும் தாவிது ஒருவேளை கத்தரின் சிறுமையை பார்த்து இந்த நாளிலே அவன் நிந்தித்த நிந்தனைக்கு பதிலாக எனக்கு நன்மையை சரி கட்டுவார் என்றான் அப்படியே தாவிதும் அவன் மனுஷரும் நடந்தார்கள் சீமையும் மலையின் பக்கத்திலே அவனுக்கு எதிராக நடந்து தூஷித்து அவனுக்கு எதிராக கற்களை எரிந்து மண்ணை தூற்றி கொண்டே வந்தான் இந்த காரியங்கள் ரெண்டு சாமுவில் பதினாறாவது அதிகாரம் ஐந்து முதல் பதிமூன்று வசனங்களிலே சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த சீமையி தாவிதை வார்த்தைகளினாலே தூஷித்து வந்தது தாவிதுக்கு மிகவும் மன வருத்தத்தை கொடுத்தது அப்பொழுதுதான் இந்த சங்கீதம் ஏழை தாவிது கத்திரி நோக்கி பாடினான் தாவிது சீமையி தனக்கு விரோதமாக தூஷித்து கற்களை எரிந்து மண்ணை தூற்றி கொண்டு வார்த்தைகளினால் அவனை கலங்கடித்த போதிலோ தாவிது அவனிடம் ஆறுதரம் ஒன்றுமே சொல்லவில்லை அவனுக்கு பதில் செய்யவும் இல்லை மாறாக உடனே கத்தருடைய பாதத்தில் போய் அவன் செய்த காரியங்களை தெரிவிக்கிறவனாக இருந்தான் தாவிது கத்தரை நோக்கி என் தேவனாகிய கத்தாவே உண்மை நம்பி இருக்கிறேன் என்னை துன்பப்படுத்துறவர்கள் எல்லாருக்கும் என்னை விளக்கிறச்சியும் சத்ருவுக்கு என் ஆத்மாவை தப்புவியும் இந்த சீமையை சொன்னது போல நான் சவுலின் ஸ்தலத்தில் உம்முடைய சித்தமில்லாமல் அவனுக்கு விரோதமாக எழும்பி ராஜாவாக இருந்திருந்தேன் ஆனால் என்னோடே சமாதானமாய் இருந்தவனுக்கு நான் தீமை செய்ததும் உண்டானால் சத்துரு என் ஆத்மாவை பிடித்து என் மகிமையை தாழ்த்தட்டும் தாவே என் சத்துருக்களுடைய மூர்க்கங்களை நிமித்தம் உம்மை உயர்த்தி எனக்காக விழித்து கொள்ளும் நியாய தீர்ப்பை நியமித்திருக்கிறீரே கத்தாவே என் நீதியின்படியும் என்னில் உள்ள உண்மையின்படியும் எனக்கு நியாயம் செய்யும் துன்மார் ார்க்கனுடைய பொல்லாங்கை ஒளிய பண்ணும் நீதிமானை ஸ்திரப்படுத்துவீராக நீதி உள்ளவராயிருக்கிற தேவரே இருதயங்களையும் உள்ளிந்திரியங்களையும் சோதித் தருகிறவர் என்று சொல்லி தன் விண்ணப்பத்தை ஏறெடுக்கிறான் ஏனென்றால் தாவிது நன்றாக அறிந்து வைத்திருந்தான் தேவன் நீதியுள்ள நியாயாதிபதி என்று என் காரியங்களுக்காக நானே பதில் செய்தால் அல்லது எனது காரியத்துக்காக பதில் செய்யும்படி நான் மனிதர்களை சார்ந்திருந்தால் கத்தர் எனக்காக நியாயம் செய்யவே முடியாது என்று அறிந்திருந்தான் 
அவர்கள் செய்யும் நியாயம் என் கத்தர் எனக்காக நியாயம் செய்வது போல இருக்காது என்று தன்னுடைய எல்லா காரியங்களையும் கத்தரிடம் போய் கூறினான் கத்தரும் அவன் கடந்து சென்ற இந்த காரியத்திலிருந்து பெரிய விடுதலையை கொடுத்து மறுபடியுமாய் தாவித இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாக ஏற பண்ணினார் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நீ கடந்து செல்கிறதான பாதைகள் மிகவும் துன்பம் நிறைந்ததாய் மற்றவர்களால் ஏளனமாய் எண்ணப்படுகிறதாய் தூசிக்கப்படுகிறதாய் இருக்கும் போது உன்னுடைய காரியங்களை யாரிடம் போய் சொல்லுகிறாய் மனிதர்களிடமா அல்லது கத்தரிடமா நீ கடந்து செல்கிறதான பாதையில் உனக்கு நியாயம் செய்ய என் தேவன் இருக்கிறார் நீ செய்யாத காரியங்களை செய்தாய் என்று உன்னை மற்றவர்கள் குற்றப்படுத்தும் போது உன்னுடைய நிலைப்பாடு எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது என்று நீ சற்று சிந்திக்க வேண்டும் கத்த நீதி உள்ள நியாயாதிபதி அவர் எனக்காக நியாயம் செய்வார் எனக்காக எழுந்திருவார் என்று கத்திரிடம் போய் முறையிடுகிறீர்களா அல்லது நீங்களே பதில் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறீர்களா இந்த நாளிலே தாவிது கடந்து சென்றது ஆன பாதை கொத்த காரியங்களில் நீங்கள் நடக்கும் போது கத்தரிடம் இருந்து நியாயம் கிடைக்க மன்றாடும் போது கத்தர் உங்களுக்காக எழுந்திருப்பார் உங்களுக்காக விழித்து கொள்ளுவார் உங்களுக்காக உயர்ந்திருப்பார் உங்களுக்கு நியாயம் செய்வார் உங்களை ஸ்திரப்படுத்துவார் விசுவாசத்தோடு பொறுமையாக இருந்து கத்திரி நோக்கி ஜபியுங்கள் உங்கள் இருதயங்களையும் உள்ளிந்திரியங்களையும் சோதி தருகிற கத்த பெரிய காரியங்களை உங்கள் வாழ்வில் செய்வார் உங்களை கைவிடவே மாட்டார் மீண்டும் உங்களை தாவிதை போல வாழ வைப்பார் துன்மார்க்கனுடைய பொல்லாங்கை ஒளிய பண்ணும் நீதிமானை ஸ்திரப்படுத்துவீராக நீதி உள்ளவராயிருக்கிற தேவரி இருதயங்களையும் உள்ளிந்திரியங்களையும் சோதி தருகிறவர் ஆமேன்